నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో టీటీడీఈఓ సమీక్ష సమావేశం అభివృద్ది పనులు భక్తుల సౌకర్యాలపై అధికారులతో చర్చ తిరుపతిలో ఘనంగా శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించిన అలిపిరి సోపాన మార్గం శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో నేత్రపర్వంగా ఊంజల్ సేవ పున్నమి ఉత్సవంలో ఆది దంపతుల అద్భుత అనుగ్రహం తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో సోమవారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వారపు సమీక్షలో భాగంగా టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల అధికారులతో ఈవో పలు అంశాలపై చర్చించారు తిరుమల తిరుపతిలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులను వేగవంతం చేయాలని సూచిస్తూ తగిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు టీటీడీ దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్లోత్సవాలతో అలిపిరి పాదాల మండపం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది మూడు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన దాస సాహిత్య కళాకారుల భజనలు కోలాటాల నడుమ మెట్లోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన వ్యాసరాజ మఠాధిపతి శ్రీ విద్యా శ్రీ సతీర్థ శ్రీపాదుల వారు మెట్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం గోవిందనామ స్మరణలు చేసుకుంటూ అలిపిరి సోపాన మార్గంలో దాస సాహిత్య కళాకారులు తిరుమలకు బయలుదేరారు దక్షిణ కాశీగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఊంజల్ సేవ కనుల పండుగగా జరిగింది పుష్యమాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక సమేత వాయులింగేశ్వర స్వామి వారిని కొలువు తీర్చి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై పల్లకీపై ఊరేగింపుగా ఆలయ ఆవరణలోని కోట మండపం వద్ద ఉన్న ఊంజల్ మండపంలో ఉత్సవమూర్తులను వేంచింపు చేశారు మేళ తాళాల నడుమ ఊంజల్ సేవ నిర్వహించి దూబదీప నివేదనలు కుంభహారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లాలోని కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో గోపూజ బిందు కలశాభిషేకాలు వేడుకగా జరిగాయి స్వామివారు స్వయంభూగా నిలవైన ఈ ఆలయంలో ప్రతి పున్నమి పర్వదినాన సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పూజలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవంలో ముందుగా కలస ప్రతిష్ట పుణ్యాహవాచనం కలస పూజ తదితర కార్యక్రమాలను జరిపారు ఆపై గోమాతను ఆలయ ప్రవేశం చేసి పసుపు కుంకుమలతో పూజించి దానా సమర్పించారు ఆపై వినాయక స్వామివారికి బిందు కలశాభిషేకం చేసి నివేదన అర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో వెండి పీఠంపై సీతారామ లక్ష్మణుల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చారు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పలు రకాల పుష్పాలతో ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించారు అనంతరం అర్చక స్వాములు కలస స్థాపన కలస పూజ పుణ్యాహ వాచనం అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించి శాస్త్రోక్తంగా సీతారాముల కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం ఆలయంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ముఖ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని కొలువు తీర్చారు అలాగే శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను వేర్వేరు పీఠాలపై కొలువు తీర్చి పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం టీటీడీ పెద్దజీఆర్ చిన్నజీఆర్ ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు అనంతరం అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి నివేదనలు కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి అలంకరించారు
తిరుమలగిరిలోని పుణ్యతీర్థాలలో పాప వినాశనం పవిత్రమైన తీర్థరాజంగా ప్రసిద్ధి చెందింది పాప వినాశనంలో స్నానం ఆచరిస్తే సర్వాభిష్టాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు పాప వినాశనం తీర్థంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి తమ యాత్రను సఫలీకృతం చేసుకుంటున్నారు ఈ పుణ్యతీర్థ విశేషాలను సవివరంగా అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సర్వ పాపహరణం పాప వినాశనం తీర్థ దర్శనం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశగా ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ప్రకృతి సోయగాల మధ్య నలవైన పావన తీర్థం పాప వినాశనం పాప వినాశన తీర్థ ప్రాశస్యంపై శ్రీ వెంకటాచల వరాహ స్కాంద పురాణాలలో ఉంది ఈ తీర్థంలో స్నానమాచరిస్తే సకల పాపాలు తొలగిపోయి సర్వాభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని ప్రతీతి అందుకే ఈ తీర్థానికి పాప వినాశనం అనే పేరు వచ్చినట్లు వెంకటాచల పురాణం తెలియజేస్తోంది ఆశ్వైజ మాసం శుక్లపక్షం సప్తమి తిథిలో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర యుక్తంగా ఆదివారం లేదా ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంతో కూడుకున్న ద్వాదశి తిథి రోజు పాప వినాశన తీర్థంలో స్నానం చేస్తే వైకుంఠనాథుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని స్కాంద పురాణం పేర్కొంటోంది తీర్థ స్నానం సంకల్ప దానం వల్ల సప్త జన్మల పాప పరిహారమై ఐశ్వర్యప్రాప్తి లభిస్తుందని పురాణం ఉంది శ్రీ గంగాదేవి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారు పాప వినాశనం తీర్థంలో క్షేత్ర దేవతలుగా పూజలందుకుంటూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో టిటిడి పాప వినాశనం డ్యాం వద్ద గంగామాత విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించింది రెండు వేల పదమూడులో గంగాదేవి ఆలయానికి మహాసంప్రోక్షణ నిర్వహించారు జీవ వైవిధ్యానికి నిలయమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర అభయారణ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి ఈ తీర్థానికి పక్కన ఉన్న డ్యాం ముఖద్వారంగా మారింది తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు ఈ పుణ్యతీర్థంలో స్నానాలాచరించి ఆధ్యాత్మిక ఆహ్లాదాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు భక్తుల సౌలభ్యం కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ తీర్థం వద్ద తొమ్మిది జలధారలను బట్టలు మార్చుకునేందుకు వీలుగా స్త్రీలకు పురుషులకు వేర్వేరుగా ప్రత్యేక గదులను ఏర్పాటు చేసింది ఈ జలధారల మధ్యలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వీరికిరువైపుల గరుడాళ్వార్ ఆంజనేయ స్వామివారు కొలువై ఉన్నారు పాప వినాశనం తీర్థంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు పక్కనే ఉన్న గంగాదేవి ఆలయంలో గంగామాతను ఆంజనేయ స్వామివార్లను సేవించి పునీతులవుతున్నారు ఈ ఆలయంలో ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు గంగాదేవికి ఆంజనేయ స్వామివార్లకు పాప వినాశన తీర్థ జలాలతో అభిషేకం అలంకరణ నివేదనలు చేస్తారు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఆలయం తెరిచే ఉంటుంది పాప వినాశనం తీర్థ ప్రాంతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యానవనం ఏర్పాటు చేశారు తీర్థ స్నానం దైవ దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న భక్తులు ఈ ఉద్యానవనంలో సేద తీరుతారు ఇక తిరుమల ఆలయం నుంచి ఒకే దారిలో కొలువై ఉన్న పాప వినాశనం ఆకాశగంగ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం జాపాలి ఆలయాలకు వెళ్లే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ బస్సులు తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని వివిధ ప్రసిద్ధ ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి పుష్యమాసం పున్నమిని పురస్కరించుకుని పలు ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భక్తులను తన్మయులను చేశాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని పాత బజార్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి 
స్వామివారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత తులసిమాలలు పూలమాలలతో సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని కనులారా గాంచి గోవిందనామస్మరణతో పలకించారు అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్సన్నవరంలోని శ్రీ నల్గొండమ్మ తల్లికి అర్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి అభిషేకాలు చేసిన తర్వాత గులాబీ చామంతి బంతిపూల మాలలతో అలంకరించి హారతలిచ్చారు భక్తులు బోనాలను ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే జిల్లాలోని కత్తిపూడిలో నలవైన శివాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేసి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు భక్తులు శివనామస్మరణ చేసి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం కోటగుమ్మం వద్ద కొలువైన శ్రీ వినాయక స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి విఘ్నరాజాధిపతి వినాయక స్వామివారికి వివిధ రకాల పుష్పాలతో పార్వతీ నందనుని అలంకరించి హారతులిచ్చారు ఆపై మూషిక వాహనంపై స్వామివారిని వేంచేపు చేసి ప్రాకారోత్సవం జరిపారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురంలో పుంతలేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శత జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి సంక్రాంతి పండుగ ముగిసిన తర్వాత శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి జాతర నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని చూడచక్కగా అలంకరించి భక్తులకు నైవేద్యం సమర్పించారు భక్తులు పసుపు కుంకుమ గాజులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నిజామాబాద్ వినాయక నగర్ లో లోక కళ్యాణార్థం గాయత్రి యజ్ఞం ఘనంగా జరిగింది పుష్యమాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ నిర్వహించిన గాయత్రి యజ్ఞంలో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు వేద పండితులు హోమగుండానికి పూజలు చేసి మూల మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది పర్యాయాలు జపిస్తూ విశేష ద్రవ్యాలతో హోమం నిర్వహించి పూర్ణహుతి సమర్పించారు హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మంటపంలో శ్రీవారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి యజ్ఞోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాలు తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులార తిలకించి అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం సిద్ధవటం గ్రామంలో టీటీడీ కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ కలస ప్రతిష్ట కలస పూజ పుణ్య హవాచనం అంకురార్పణ తదితర క్రతువులు జరిపిన పిదప మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక టీటీడీ అనుబంధ ఆలయమైన కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి తిరుచే ఉత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలు తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు బెంగళూరు వయ్యాలి కవల్లోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీవారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం కలశస్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం జీలకర బెల్లం మాంగల్య ధరణ తలంబ్రాలు తదితర క్రతువులు నిర్వహించి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా జరిపారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని కనులర తిలకించి తరించారు అలాగే మంగళూరులోని ప్రసిద్ధ కావూరు శ్రీ మహాలింగేశ్వర దేవాలయంలో బ్రహ్మరథోత్సవం రమణీయంగా జరిగింది ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తర్వాత చక్కగా అలంకరించి బ్రహ్మరథంపై కొలువు తీర్చి 
మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ బ్రహ్మ రథోత్సవాన్ని కనుల పండుగ జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా ఐరాల మండలం పొలకలలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి శేషవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి శేషవాహనంపై కొలువు తీర్చారు భక్తుల కోలాటాలు గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు నేత్ర పర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుపతి సమీపంలోని అక్కారాంపల్లిలో పునర్వసు నక్షత్ర పూజలు వైభవంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేత శ్రీరాముల వారిని ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తీర్చి ఆగముక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించిన అనంతరం దివ్యంగా అలంకరించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల సైతంగా కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించిన భక్తులు పరవశించి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ శనేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శని త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి తిరుప్పావడ సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తైలాభిషేకాన్ని నిర్వహించిన తరువాత పాలు పెరుగు గంధం తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తర్వాత తిరుప్పావడ సేవలో భాగంగా పులిహోరను రాశిగా పోసి స్వామివారికి నివేదించారు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తైలాభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం పులిహోరాను భక్తులకు ప్రసాదంగా అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ నల్గొండమ్మ జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని మహిళలు తలపై బోనాలను పెట్టుకుని మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి చిత్తూరులోని కోదండ రామాలయంలో పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ సీతారామ కళ్యాణాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేకువజాముని ఆలయంలో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం సీతారాములను చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణోత్సవ మంటపానికి వేంచేపు చేశారు అక్కడ కలశ స్థాపన జరిపి విశ్వక్సేన ఆరాధన అగ్ని ప్రతిష్ఠ ఎదుర్కోలు కన్యాదాన మహోత్సవాలను నిర్వహించి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనులరా తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట మండలం మందపల్లిలో వెలసిన శ్రీ మందేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శని త్రయోదశి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తైలాభిషేకాలు జరిపారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ భద్రావతి సమేత భావనా ఋషి దేవస్థానంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గ్రామోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి నీళ్లతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను కనులారా తిలకించుకుని భక్తితో ప్రణమిల్లారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో వెలసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రీవారికి పల్లకీ సేవా రమణీయంగా నిర్వహించారు ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు తర్వాత స్వామివారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను నేత్రపర్వంగా జరిపారు సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు ఇక నెల్లూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన పెంచలకోన శ్రీ పెనుసుల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ మంటపంలో కొలువు తీర్చారు అనంతరం భక్తి సంకీర్తన ఆలాపనల నడుమ స్వామివారి ఊంజల్ సేవను ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిపారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను కనులరా తిలకించి తరించారు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో శ్రీ సీతారామచంద్రులకు అన్న ప్రసాద ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ధనుర్మాసోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ముందుగా సీతారామచంద్రులకు ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తర్వాత ఆలయంలో రాశిగా పోసిన అన్న ప్రసాదానికి హారతులు అందించారు తర్వాత అన్న ప్రసాదాన్ని పురవీధుల్లో ఊరేగించి తీసుకువచ్చి స్వామి అమ్మవార్లకు సమర్పించారు తర్వాత అన్న ప్రసాదాన్ని భక్తులకు ప్రసాదంగా అందించారు 
ఒంగోలులో కొలువైన శివకేశవుల ప్రాంగణంలో శ్రీ సుదర్శన లక్ష్మీ నారసింహ యజ్ఞం ఘనంగా జరిగింది ఈ క్రతువులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహస్వామి ఉత్సవమూర్తులకు అభిముఖంగా హొమ్మగుండాలను ఏర్పాటు చేసి యజ్ఞాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు భక్తులు ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొని పూజా ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళాని రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం సీతా పరిణయం నృత్య రూపకం వైభవంగా సాగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన మంజుల రామస్వామి బృందం స్వామివారి పాదాల ముంగిట ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించింది హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో శ్రీ వేద ధార్మిక సమితి ఆధ్వర్యంలో మహా పురస్కారాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అష్టోత్తర శత పండిత సత్కారం జరిగింది ఇందులో భాగంగా పలువురు పండితులు ఆధ్యాత్మిక గురువులను సన్మానించారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదకొండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశయ్య